নমস্কার আমি ডক্টর অর্ণব কর্মকার আমি একজন অর্থোপেডিক সার্জন আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ আইপিজি এমএম অ্যান্ড এস এস কেএম হসপিটাল এছাড়াও আমি কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক সার্জন অফ কোঠারি মেডিকেল সেন্টার রুবি হসপিটাল অ্যান্ড জয়েন্ট অ্যান্ড বোন কেয়ার হসপিটাল সরলেক তো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি বা বলবো সেটা খুবই সাধারণ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন মানুষের সমাজে দ্রুত অগ্রগতির কারণে দ্রুত লাইফস্টাইল আমাদের খুব ফাস্ট হয়ে গেছে যার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত অনেক রকম অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হই স্পেশালি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বা যাতায়াতের রাস্তায় আমাদের যে ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো পরিমাণ এখন অনেক বেড়ে গেছে আগের থেকে সেক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত হয়তো সাধারণ মানুষ হিসাবেও আমরা এরম কোনো মানুষের সম্মুখীন হই যে কোনো আঘাত পেয়েছে বা কোনো অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হয়েছে তো সেই মতো অবস্থায় আমাদের কিভাবে তাদের হেল্প করতে পারি আমরা বা আমরা কি করতে পারি সেই পজিশনে থেকে আজকে আমরা সেটাই আলোচনা করব তাতে করে সেই সমস্ত মানুষদের তৎক্ষণাৎ অনেক সাহায্য হবে এবং যাতে করে তারা সঠিকভাবে হাসপাতাল অবধি পৌঁছতে পারেন সেই ব্যবস্থাটাও নেওয়া যেতে পারে তো প্রথমেই বলি যদি কখনো এরকম আঘাত লাগা মানুষের হাত বা পা বা যে স্থানে তাদের আঘাত লেগেছে সেই জায়গাটি দেখে যদি মনে হয় যে জায়গাটি বেঁকে গেছে বা অঙ্গ বিকৃতি হয়েছে বা দেখে ঠিক মনে হচ্ছে না সেরম যদি মনে হয় তার মানে বুঝতে হবে যে তার আঘাত বা চোটটি খুবই গুরুতর সেক্ষেত্রে সেটাকে খুব এমার্জেন্সি বেসিসে ট্রিটমেন্ট করা উচিত তো আমরা কি করতে পারি সেই মুহূর্তে যদি ধরুন কোনো হাতে বা পায়ে বা কোথাও ইঞ্জুরি হয়েছে বা আঘাত লেগেছে সে অবস্থায় আপৎকালীন অবস্থায় যে চিকিৎসাগুলি আমাদের পক্ষে করা যায় বা করা উচিত সেটাকে আমরা একটা প্রোটোকল হিসাবে বলি সেটাকে বলা হয় রাইস আর আই সি ই রাইস কথাগুলির পুরো অর্থ হচ্ছে আর ফর রেস্ট আই ফর আইস সি ফর কম্প্রেশন ই ফর এলিভেশন আমরা আসুন দেখে নিই একটা একটা করে কি মানে এইগুলো আর কিভাবে আমরা সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে পারি রেস্ট মানে হচ্ছে আঘাত যে জায়গাটা লেগেছে সেই জায়গাটাকে রেস্ট দেয়া তো আমরা হাতের কাছে যা কিছু পাবো একটা কার্ডবোর্ড হতে পারে একটা পেপার ফোল্ড করে সেটাকে ইউজ করতে পারি কোনোভাবে যদি আমরা সেই জায়গাটাকে সাপোর্ট দিই সাপোর্ট দিয়ে সেই জায়গাটা সেই আঘাতজনিত জায়গার সঙ্গে কোনো কিছু দিয়ে বেঁধে দিই একটা গামছা হতে পারে একটা হালকা কিছু দড়ি হতে পারে কোনো রুমাল হতে পারে তাহলে কিন্তু সেই জায়গাটাতে যদি ফ্র্যাকচার হয়ে গিয়ে থাকে বা হাড় ভেঙে গিয়ে থাকে তাহলে তার নড়াচড়া অনেকটা কমে যাবে এবং সেক্ষেত্রে ব্যথাও অনেকটা কম হবে কারণ যদি হাড় ভেঙে গিয়ে থাকে তাহলে সেই ভেঙে যাওয়া হাড় থেকে আশেপাশে মাসলস বা তার যে নার বা রক্তের শিরা থাকে সেই শিরাতেও কিন্তু ড্যামেজ হতে পারে যদি তার নাড়াচড়া অনেক বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে যে এই ধরনের ভেঙে যাওয়া হাড়ের নাড়াচড়া যতটা কম করা যায় তারপরে আইস বা বরফ যে কোনো অ্যাকিউট ইঞ্জুরিতে বা যখন চোট লাগছে সেই সময় সব সময় বরফ দেয়া উচিত কখনো গরম জল বা গরম কোনো রকম সেক দেওয়া উচিত না বরফ দেয়ার অনেক উপকারিতা আছে বরফ দিলে সেই জায়গাটা ফোলাটা কম হয় এবং ব্যথাও কম হয় তারপরে আসছে সি ফর কম্প্রেশন কম্প্রেশন মানে হচ্ছে যে জায়গাটাতে চোট লেগেছে সেই জায়গাটাকে চেপে রাখা আমরা এটা কি কিভাবে করতে পারি ক্রেপ ব্যান্ডেজ আমরা যদি ক্রেপ ব্যান্ডেজ দিয়ে জায়গাটাকে কোনো রকমের চেপে রাখি বা কোনো রকমের কাপড় হাতে হাতের কাছে যদি রুমাল থাকে যা কিছু থাকে সেই জায়গাটা যদি চেপে রাখি তাহলেও কিন্তু অনেক উপকারিতা হয় চেপে রাখার ফলে কি হয় সোয়েলিং বা ফোলাটা কম হয় এবং ফ্র্যাকচার হয়ে যাওয়ার ভেতরে যে ড্যামেজ হয় সেখানে যে রক্তক্ষরণ হয় সেই রক্তক্ষরণটাও অনেকটা কম হয় এবং ফাইনালি যেটা আমরা করতে পারি এলিভেশন এলিভেশন মানে উঁচু করে রাখা আমাদের যদি চোট লাগা জায়গাটা আমাদের হৃৎপিণ্ডর লেভেলের থেকে নিচের দিকে থাকে তাহলে ওখানে রক্তটা যায় এবং ফিরে আসতে পারে না সেক্ষেত্রে সেই জায়গাতে ফোলা বাড়তে থাকে এবং যত ফোলা বাড়তে থাকে তত কিন্তু সেই জায়গায় রক্ত চলাচলটা আরও কমতে থাকে এবং সেটা কিন্তু ব্যথা এবং সেই জায়গাতে সমস্যা হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি সেই জায়গাটাকে যদি হাত হয় তাহলে গলা থেকে কোনো রকমভাবে সেটাকে ঝুলিয়ে দেয় যদি পা হয় তাহলে পায়ের নিচে বালিশ বা অন্য কিছু দিয়ে সেটাকে উঁচু করে রাখা এইভাবে যদি আমরা করতে পারি সেক্ষেত্রে যে রক্তটা হৃৎপিণ্ড সেখানে পাঠাচ্ছে সেটা তাড়াতাড়ি ফিরে আসে ভেনাস ড্রেনেজ বলে যেটা এবং সেক্ষেত্রে আলটিমেটলি ফোলা ব্যথা কিন্তু কম হয় তা এই রাইস প্রোটোকলের মাধ্যমে ইমিডিয়েটলি আমরা 
ঘরোয়া পদ্ধতিতে আমাদের হাতের কাছে যে সমস্ত জিনিস আছে সেই সমস্ত জিনিস দিয়ে কিন্তু প্রাথমিকভাবে যে কোনো ফ্র্যাকচার বা গুরুতর ইঞ্জুরিকে কিছুটা হলেও ট্রিটমেন্ট করতে পারি টেম্পোরারি ট্রিটমেন্ট করার পর তারপর যাতে রোগীকে ঠিকভাবে হসপিটালে পৌঁছে দেওয়া যায় সঠিক সে চিকিৎসা পায় আর যদি কোনো অবস্থায় এরকম দেখা যায় যে চামড়া ফুটো করে ভাড় ভেঙে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে বা খুব বেশি রক্তক্ষরণ হচ্ছে সেক্ষেত্রে যদি পসিবল হয় ওই হাত বা পাটাকে টেনে ওই হাড়টাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় বা যদি সেরম পসিবিলিটি না হয় তাহলে কোনো পরিষ্কার কাপড় বা কোনো কিছু দিয়ে জায়গাটাকে র্যাপ করা যাতে করে ধুলো বালি ময়লা ভেতরে না ঢোকে সে অবস্থায় করে এবং একটু প্রেশার দিয়ে ব্যান্ডেজ করে যাতে করে যদি রক্তক্ষরণটা টেম্পোরারিলি কিছুটা বন্ধ করা যায় সেটা করে তাকে তৎক্ষণাৎ হসপিটালে বা ডক্টরের কাছে নিয়ে যাও এটা কিন্তু বুঝে নিতে হবে যদি ফ্র্যাকচার হয়ে গিয়ে হাড় স্কিন বা চামড়া ফুটো করে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা কিন্তু খুব এমার্জেন্সি তার মানে ইঞ্জুরিটি খুবই গুরুতর এবং খুব তাড়াতাড়ি তাকে রোগীকে হাসপাতাল বা ডক্টরবাবুর কাছে নিয়ে যেতে হবে এটাই আজকের মতো প্রাথমিক ফ্র্যাকচার ট্রিটমেন্ট যেটা একজন সাধারণ মানুষ করতে পারি আমরা এটাই আজকে আমার বলার উদ্দেশ্য আশা করি আপনাদের উপকারে লাগবে এরপরও যদি আপনাদের কোনো রকম কোয়ারি বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা কমেন্টে লিখতে পারেন আমি তার যথাসম্ভব উত্তর দেব আমার যোগাযোগ নাম্বারে নিচে দেওয়া থাকবে নমস্কার ভালো থাকবে